उसी में आप सब पर सलामती हो we look at uh, some of the historical background some of the historical issues uh, around the time of Jesus पिछले हफ्ते हमने यहां पर जो था खत्म किया था और हमने कुछ तारीखी जो वाकयात हैं उनको देखा था but we also looked at how the object of this is is not just to know history it is to know Jesus aur humne ye dekha ki us tarikh ke andar hume sirf tarikh ko nahi dekhna lekin tarikh mein Yesu Masih ko dekhna hai because we can speak about the historic of Jesus who lived a uh, long ago but we encounter Jesus as living and born right now aur hum jo hai Yesu Masih ko जो है तारीख में देखते हैं लेकिन हम उसको अभी भी अपनी जिंदगियों में जो है वो महसूस करते हैं और इसलिए हम इसको ये देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह है जिसकी बात हो रही है वो एक शख्सियत है जो तारीख में मौजूद था बेशुमार जो लोग हैं आजकल वो ये कहते हैं इशूज ये कहते हैं कि यीशु नाम का कोई शख्सियत जो है इस दुनिया में आई ही नहीं लेकिन हमने तारीख में देखा कि वो यीशु मौजूद था और हम मसीह होते हुए हम इसको अभी भी अपनी जिंदगी में देखते हैं और हम ये देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद जो है मैं बात करूंगा यीशु मसीह का मुर्दों से झूठने के बारे में जो हमें तारीख में मिलता है बाय द वेरी कैरेक्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी इट इज ओपन टू हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन और हम ये देखते हैं कि मसीहत जो है वो हमें हमेशा इजाजत देती है कि आप किसी भी जो इसके अंदर कुछ भी है वाक्य है कोई शख्सियत है तो उसकी आप जो है तहकीक कर सकते हैं उसके अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सम रिलीजन्स स्पेशली वेरी एंशिएंट वंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड हिस्टोरिकली बिकॉज़ दे आर जस्ट बेस्ड ऑन समबडीज इमेजिनेशन और सम स्टोरी दैट पीपल केम टू बिलीव बट देयर इज नो वे टू प्रूव और डिसप्रूव दैट इट इवन हैपेंड और कई ऐसे मजहब जो हैं इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं और वो मजहब जो हैं हम उनको जो है प्रूव नहीं कर सकते हम ये नहीं देख सकते कि वो सही जो है मजहब है क्योंकि वो लोगों की मन गणत जो है वो कहानियां हैं और जब हम उनको तारीख में देखते हैं उन वाकयात को देखते हैं हम उनके मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें तारीख के अंदर किसी तरह की कोई जो है शहादात जो है वो नहीं मिलते और कुछ मजहब ऐसे भी हैं कि उनका जो बिलीव सिस्टम है वो इतना जो है वो वो भी किसी ना किसी झूठ के ऊपर जो है वो मबनी है तो वो इजाजत ही नहीं देते कि आप उनके जो मजहब के ऊपर आप किसी तरह की भी तहकीक कर सकें या आप उनके मजहब की जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकें लेकिन जो है मसीहत है वो एक ऐसा मजहब है जो हमें जो हमें इजाजत देता है और जो हमें ये बताता है कि हम तारीख के अंदर जाकर उन तमाम वाकयात को उन तमाम अशास को जो इससे वस्ता है आप उनके मुतालिक पढ़ सकते हैं जान सकते हैं और उनकी दूसरी जो एविडेंस है वो आप देख सकते हैं so, in this course on life of Christ, especially that's going to focus on the history of of what jesus did what jesus said aur ye jo hum course pad rahe hain ye khaas taur par ek aisa course hai jisme hum jo hai ye dekhte hain ki yesu masih jo hai tareekh ke andar unhone kya kiya and very importantly it's based on the history that jesus died for us on the cross and that jesus rose from the dead in history aur hum khaas taur par ye dekhte hain ki tareekh ke andar hame is cheez ka baat ka saboot milta hai कि यीशु मसीह जो है वो सलीब के ऊपर उन्होंने जान दी और उससे बढ़कर कि यीशु मसीह ने मौत पर फतेह हासिल की और वो मुर्दों में से जी उठे 
And ultimately, this is why we believe that Jesus can make a difference in our history right now. So it's both the historical study of Jesus, but also the study of Jesus as he's present in our lives. And both of these things will be coming up throughout this course. First, let's uh, get a just an overview of the events of Jesus' ministry. Uh, right now we'll leave aside the, the time of Jesus' birth and the little bit that we know about Jesus as a child. We'll talk about the, those things when we, uh, especially when we look at Luke. Um, but, but right now we're just focusing on the time when Jesus was actually in the ministry. all right. Now you'll notice here uh, I've got the word approximately. That means this is not exact. It could be a little bit earlier uh, than this, but this is approximately when Jesus was in ministry, 30 to 33. Now, that means that according to this, uh, Jesus would have been crucified and raised from the dead in, in somewhere between 30 and 33 AD. And uh, the Gospel of Luke is the Gospel that gives us the first uh, clue and first real help in knowing when this time was. In Luke chapter 3, he mentions that the ministry of John the Baptist, and when Jesus came to John the Baptist to be baptized, was in the 15th year of Tiberius. And we, we know from other sources, from the history uh, that the Romans kept, we know when the 15th year of Tiberius was, at least approximately. <laughs> But we have to look at another gospel to know about how long Jesus' ministry lasted. Or ek or jo hai jo jo anjil hai uske andar jo hai hum ye dekh sakte hain. Now, 
the Gospel of John uh, tells us that there were three Passovers during the ministry of Jesus. He mentions three separate Passovers. Or if we look at the Gospel of John, the Gospel of John tells us that there were three Passovers during the ministry of Jesus. He mentions three separate Passovers. Or if we look at the Gospel of John, the Gospel of John tells us that there were three Passovers during the ministry of Jesus. He mentions Uh, one very important piece of information that's found only in Luke. Another piece of information that's found only in the Gospel of John. Or if we come to see that one information is found in Luke's Gospel, that Jesus was baptized. When he was baptized, he was baptized. 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 جب یسو مسیح نے خدمت کی تو کی خدمت کے اندر تین جو ہے وہ پاس اوور ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہر سال ایک پاس اوور کا جو تھا ہوتا تھا تو تین پاس اوور کا مطلب ہے کہ تین سال تک تقریبا یسو مسیح جو ہے وہ خدمت کرتے رہے سو یو آفن ہیئر اٹ سیڈ دیٹ جیسس منسٹری لاسٹڈ 3 3 1/2 ایئرز اف یو ایسک دیم ہاؤ ڈو یو نو دیٹ لاٹس اف ٹائمز دے ڈونٹ نو اور اگر کوئی اپ سے یہ سوال پوچھے کہ اپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جو یسو مسیح کی جو خدمت ہے وہ تین سے یا تین سے ساڑھے تین سال تک جو ہے وہ رہی تو آپ ان کو لوکا کی انجیل جو ہے اس میں سے یہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ طبیل اس بادشاہ جو تھا شہر چھالا اس کی حکومت کے فندر میں صاحب میں یسو مسیح نے جو ہے بابتسمہ لیا یوہنہ سے اور اپنی خدمت کا آغاز کیا اور اس کے بعد یوہنہ کی انجیل کے اندر ہمیں تین جو ہے مختلف جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تین سال تک یسو مسیح جو ہے پاس ہوگا جو تھا اس میں But there really is a basis for it in, in the Gospel of John. So let's look at some of the major events. Now, this is not something that you necessarily need to memorize, but when you think about it, there's a logical order in the life of Jesus of these events. اور یہ جو تین جو میجر ایونٹس ہیں آپ چاہے دن کو یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں The first event that you really say now Jesus enters into his ministry is public exposure to the people of the land is when he is baptized by John the Baptist اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تو وہ جو ہے پبلک علی جا امام کے اندر سب سے پہلا جو ایک بڑا ایونٹ جو ہے جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے بپتسمہ لیا سو اگین دس پرابلی 30 اے ڈی بائی آر کیلنڈر ا مائٹ بین ا فیو ایئرز بیفور دیٹ 27 28 مائٹ بین 31 بٹ اٹس اراؤنڈ 30 اے ڈی اور ہم یہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق یہ تیس کی دہائی ہے یہ پوسیبل ہے ایک دو سال یہ پہلے ہوا ہو یا بعد میں ہوا ہو لیکن زیادہ تر اس کو جو ہے وہ تیس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں یہ جاننا کہ یہ اتنا زیادہ ضروری جو ہے وہ کیوں ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو رائٹ ناو آپ کو سی دیس بکاس دیس اس ویر جیسس سٹیپس فارورڈ پبلکلی ایڈینٹیفائیس ہمسیلف ویڈ اس ایس People who need John's baptism. As we'll see when we get into the Gospel of Matthew, John the Baptist knew Jesus did not need this. Or I'm dictating it. کہ جو ہے جو یوہنہ بپتسمہ دینے والا وہ جانتا تھا وہ اس بات کو سمجھتا تھا تو یسو کو پہچان گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یسو مسیح کو کسی طرح کے بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے But this is Jesus joining us just like on the cross Jesus made a choice that he would die for us when he did not deserve to die himself یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح یسو مسیح نے سلے بھی موت کو جو گوارہ کیا اور وہ ہے ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے ایک گناہ دار کی طرح جو ہے وہ شامل ہوا اسی طریقے سے بپتسمے کے اندر بھی یسو مسیح جو ہے وہ اکلیسیا کی خاطر ہماری خاطر جو ہے تاکہ ہمیں بتا ہو کہ وہ ہمارا حصہ ہے 
God said from heaven, this is my son. And also the Holy Spirit came upon Jesus. This is why all four Gospels include mention of Jesus' baptism. So we've already talked about how the Gospels have differences. But this is one thing they all agree on. Jesus was baptized by John. Now, Jesus doesn't go immediately into his preaching and teaching ministry at this point. He goes into the wilderness. Matthew, Mark, and Luke all talk about this. Matthew and Luke especially give us more detail about what happened. Or Jo Luca or Jo Mati Ziada And and it's like this was Jesus' personal confrontation with Satan uh, before Jesus begins to go out and proclaim the kingdom. Or and this is also important for us because Jesus has to win that battle so he can win the battle for us. So when we start going through the Gospel of Matthew, probably next time, We'll talk about this uh, some more. And then, after Jesus' time of temptation, 40 days in the wilderness, he comes back, and that's when he begins his preaching, teaching, and healing ministry. More about that later. As Jesus begins his ministry, he begins to call disciples. And after some amount of time, out of those disciples, he chooses 12 to be the apostles. And when he's chosen the 12, he can teach them things that he doesn't teach to all the other disciples. And one of the First things that's really important that he gets the twelve by them, by themselves and asks them, "Who do you say that I am?" Now, all kinds of people were saying all kinds of things about who Jesus is. But this is in, in Matthew 16, it's also in the other Gospels. Peter makes the confession, Jesus, you are the Christ, you're the Messiah. And it's at this point that Jesus begins to teach these 12 apostles that he's going to do something they have not been expecting. Or 
it's right after Peter makes this confession about Jesus being the Christ, the Son of God, that Jesus tells them that he's going to die and be raised from the dead. Well, Jesse, he patras go to her, who got the neck of the daughter, could do, said the daughter, wait a hair, who's the foreign bar to her, you soon see her of the mort, your body in the bathroom, or of the Jews, make a body in the bathroom. And of course, uh, we're not going to look at it right now in detail, but this is where Peter starts disagreeing with the one he's just said is the Son of God. And Peter says, no, Jesus, you're not going to do that. Or to have Patras to have Okatanga Ne Ne Yesutu to have Stalane Kasaka. And Jesus says to Peter, get behind me, Satan. Or Yesuma says, Katahe, Ke Ashatan, Durbo. All right, we'll talk about that passage a lot because that's an important incident. Or Hong Miska Vadim to have Kafi Dekang Kiki, Pohon Zuri to have a lot here. Peter has it partly right. And he has it partly wrong. He's right, Jesus is the Messiah, the Son of God. But he's wrong when he says to Jesus, no, you're not going to die. And Jesus will repeat those predictions to his disciples a couple more times. But they really don't seem to understand it at all until after these events take place. About a week after Jesus made this prediction for the first time is when we have the event of the transfiguration of Jesus. And now, that's when God said to Peter, James, and John, this is my son. Listen to what he says. Or us both to her, the Kuda, the Hamu, Katia, Kigay, Mira Brenda, is he? So no. Now, there are all kinds of other events that I'm not listing here where Jesus cast demons out of people, where Jesus healed people, but he was like doing that all the time. Or on the Tehens Kelava Beshmar, Joe, do you so much see to her, Joe? So what we're looking at here is sort of point uh, uh, turning point times. और यहाँ पर जो हम देखते हैं हम ये देखते हैं because the next thing we're going to look at seems to jump ahead in time. And this is when Jesus raises Lazarus from the dead. This is not this is not the only person Jesus raised from the dead, but it's a turning point time. And the reason is because when Jesus raised Lazarus from the dead in John chapter 11, Jesus' opponent said, now we really got to get rid of Jesus. Or jab is what jab yesumasi to have Lazarko to Zinda Kapi hai to ye do the Mki Hitman Brahmo Isliya Kayak, Ki Umkijum Mohalif hai, 
اس وقت یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ہر صورت جو ہے اس شخص سے یسو سے جو ہے وہ چھٹکارا پائیں گے they had opposed jesus before but now they are determined to get rid of him us se pehle wo yesu masih ki jo hai mukhalifat karte the lekin jo hai is waqiye ke baad unhone ye dil mein thaan liya tha ke ab har surat wo yesu masih ko jo hai wo khatam kare although it's a bit strange at least i think so that you would imagine you could defeat someone who could raise people from the dead defeat him by killing him par aap khud ye dekhiye ki unki soch kaisi thi ki wo ek aise shakhs ko jo dusron ko murdon mein se zinda kar raha hai usko maarne ki jo hai wo planning kar rahe hain usko maarne ka mansooba bana rahe hain aur wo ye nahi dekh rahe ki wo shakhs khud zindagi dene wala hai aur wo khud murdon ko jo hai zinda kar raha hai kaise hum usko maar sakte hain jo khud zindagi deta hai i guess we could look at that as either something to laugh at because it's the foolishness of opposition to Jesus so ye ek jo hai ek aise ye mazaq ki baat bhi lagti hai aur ye ek jo hai bilkul jo hai foolishness jo hai wo lagti hai ki ek aisa aisa jo aisa wo soch rahe hain ki jo shakhs zindagi de raha hai usko hi maare or we could like look at it very soberly as this is how blind sin can make us और इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी जो है देख सकते हैं कि गुनाह जो है वो हमें किस तरह जो है कितना ज्यादा अंधा कर देता है कि हम पहचान नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं देयर वर पीपल हु सॉ जीसस डू मिरेकल्स देयर वर पीपल हु इवन न्यू दैट जीसस हैड रेज लाजरस फ्रॉम द डेड एंड येट दे रिफ्यूज टू फॉलो जीसस देमसेल्फ्स और हम ये देखते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो वो जिन्होंने यीशु मसीह को जो है मुजाद करते देखा जिन्होंने यीशु मसीह को जो है लाजर को मुर्दों में से जिंदा जो है वो वो होते हुए देखा तो वो इस तरह का जो है वो मुंसबे बांध रहे हैं नाउ दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज गिवन टू अस ओनली इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन और ये जो कहानी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो है योहन्ना की इंजील के अंदर है बट ही शोस अस हाउ मच ऑफ अ टर्निंग पॉइंट इट वाज लेकिन ये हमें ये बताती है कि ये एक कितना बड़ा जो था एक बड़ा मोड़ था यीशु मसीह की खिदमत के दौरान बिकॉज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट हैपेंस इज व्हाट वी कॉल अ पैशन वीक और उसके बाद जो है जो एक बड़ी जो वाक्य होता है उसको हम पैशन वीक कहते हैं दिस इज बिगिनिंग विद थॉम संडे द ट्रायम्फल एंट्री एंड एंडिंग विद of the resurrection on the following sunday aur hum ye dekhte hain ki ye jo week hai ye pura jo dukh uthane wala jo hafta hai iske andar hum dekhte hain iski ibtida jab yesu masih jo hai unka istiqbal jo hai khujuron ke sath hota hai jisko bhi hum jo hai khujuron ke tawar ke taur par jante hain aur uske pure ek hafte ke baad jo hai yesu masih murdon mein se jeevit hote hain and so this is a week that's filled with important events aur ye jo pura hafta hai इसके अंदर बेशुमार बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो वाकयात हैं द फर्स्ट वन वी ऑलरेडी मेंशन द ट्रायम्फल एंट्री जीसस राइड्स इनटू जेरूसलम ऑन अ डोंकी और हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह का इस्तकबाल होता है और जब वो गधे के ऊपर जो है वो उस गधे के ऊपर सफर करते हुए यरूशलेम के अंदर जो है दाखिल होते हैं एंड द पीपल आर शाउटिंग एंड वेलकमिंग हिम एज एज द सन ऑफ डेविड एज द मसीहा और जो लोग जो हैं वो खुशी के साथ कह रहे हैं कि जो है दाऊद इब्ने दाऊद और मसीहा एंड दिस इज आल्सो ए फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी दैट्स इन द बुक ऑफ ज़ेखरिया और ये जो है एक जो प्रोफेसी है जो एक नबूवत है जो ज़ेखरिया ने की उसने अपनी किताब में देखा यहां पर हम उसकी फुलफिलमेंट देखते हैं एंड अगेन इट्स अनदर थिंग दैट कॉजेस जीसस ओपोनेंट्स टू से वी गॉट टू गेट रिड ऑफ जीसस और जब इसकी एक और भी इसके साथ ये होता है कि जब वो इस तरह के यीशु मसीह का इस्तकबाल देखते हैं यानी शलम के अंदर में जितने भी यीशु के मुखालिफिन होते हैं वो और ज्यादा कुड़कड़ाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इसको हर सूरत खत्म करना है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन दैट वीक इज व्हेन जीसस क्लेंजेस द टेंपल और इसके बाद जो है एक बड़ा वाक्य जब होता है वो ये कि यीशु मसीह जो है वो हैकल के अंदर जो है उनकी सारी सफाई करते हैं एंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग 
और इसका जो है बेशुमार जो है वो मतलब है राइट ने और अभी जो है मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा The temple was under the control of the Sadducees. और जो सदुकी हैं, वो जो है हैकल को कंट्रोल करते थे, और वो मुकम्मल तौर पर हैकल को चलाते थे सदुकी. Especially the high priest. और खास तौर पर जो जो कहने आज़म होता था, वो सदुकी था. So when Jesus comes in and cleanses the temple, he's exercising authority that comes into direct conflict. With the authority of the high priests. और जब यीशु मसीह जो है कि किस फाइट करते हैं, जब वो वहाँ से जो है माफ़ जानवरों को और जो जो मनी चेंजर्स वगैरह होते हैं उनको निकालते हैं, तो उस वक्त जो है क्योंकि वो उस जो थर्टी होती है, जो उस वक्त का कहने आज़म होता है, दरअसल वो हैकल को चला रहा होता है, और यीशु मसीह उसके मुखालिफ तो ये सुबह से इसको बता रहे होते हैं अपने जो है एक्शन से कि जब उसकी वो सफाई करते हैं। We we may be so familiar with these stories that we we don't appreciate how dramatic this actually is। और जो है आप इसको जब कहानी को देखते हैं या इसको पढ़ते हैं तो आपको जो है ये बहुत ज़्यादा ड्रामाइयर दास में नज़र आता है कि किस तरीके से जो है हर एक चीज़ को जो है वहाँ से बाहर � this is like two fast-moving uh, uh, trains or cars that are moving toward one another, and there's a collision, and that's going to be the crucifixion. और ये एक ऐसा ही है जैसे दो जो है बड़ी गाड़ियों जो है एक तरफ एक दूसरे से बड़े जो है बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आकर टकराती हैं. And the temple cleansing happened, and, and that's the same week, and and then. Jesus knows his time is short. और जो है हैकल की जो तमाम जो है यीशु मसीह सफाई करते हैं वहाँ से आने के सब के जो लोग कारोबार कर रहे होते हैं उसको निकालते हैं तो यीशु मसीह को पता होता है कि उनका जो वक्त है वो पूरा हो गया है. And he does some important teaching in that in this week. और इस इस दौरान जो है इस हफ्ते के दौरान यीशु मसीह बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी जो है � and we'll talk about that when we talk about Matthew 24. और जब हम इसके बारे में देखेंगे, जब हम कदस्मति की अंजीर उसके जो है चौबीस बाब को पढ़ेंगे। But the next major event is when Jesus has the Last Supper, or what we call the Lord's Supper, with his twelve disciples. और इसके बाद हम एक बड़ा जो है जो वाक्य देखते हैं, वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह का आखिरी खाना जो वो अपने सुनों के साथ करते हैं। and Jesus gives a new meaning to the Passover meal. और यीशु मसीह जो है, वो अपने जो पासोवर का जो होता है, मील होता है, खाना होता है, इसको एक नया जो है, एक नया नाम देते हैं, एक नया उसके अंदर जो है, वो बात बताते हैं। He says this broken bread is about how his body is going to be broken. जब वो रोटी तोड़ते हैं, तो ये बताते हैं कि जब ये 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 जाहिर करती है कि किस तरीके से यीशु मसीह का जो जिस्म है वो तोड़ा जाएगा। And he says this cup is 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 about his blood which is going to be shed on the cross. और जब वो कप लेते हैं तो ये बताते हैं कि किस तरीके से उनका जो खून है, उनका जो लहू है, वो सलीब के ऊपर जो है वो बहाया जाएगा। And he tells his disciples that they should do this in remembrance of him. और वो अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि उनकी यादगारी के अंदर ये किया करें। and how much they could understand this, we could only guess. और उन्होंने इस बात को कितना समझा, हम अच्छे तरीके से नहीं जानते। Because before this, they haven't understood when Jesus talked about his death and his resurrection. Because the पहले जब यीशु मसीह ने अपनी जो है मुस्लिमी मौत के बारे में और जीव ने के बारे में बात की, तो उसको ना समझ सके। लेकिन जब आखिरी खाना के अंदर दोबारा यीशु मसीह जो है अपने बदन को जो है रोटी से शरीर दे रहे हैं और अपने पूर्व बखाने के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं है कि उन्होंने कितना उस वक्त जब ये बात यीशु मसीह कर रहे थे उस वक्त इसको किस तरीके से समझा? But of course they're always going to remember his words from that night because of what happens next. क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं वो उनको कभी भी यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो रसूल � वो अल्फाज़ ना वो भूल सके लेकिन जब कुछ 
تھے لیکن جب تمام واقعات انہوں نے بعد میں دیکھے تب ان کو اس بات کی سمجھ آئی Just like Jesus predicted, one of the disciples betrayed him into the hands of his enemies, and he was arrested. The rest of the disciples are scattered, hanging back, and afraid for themselves. And at that time, the people who are afraid of موسیقی the Roman governor had accused him of claiming to be a king. And they have to take him to Pilate because they don't have the authority to kill Jesus. Only the Roman Empire has that authority. And if you remember the, the trial before Pilate, Pilate doesn't really think Jesus is guilty. But he agrees to have him crucified just to keep peace in the community. And Pilatus I, I suppose we could say that, that Pilate was, was just a coward. But Pilate probably thought, I'm just doing my job. My job is to keep the peace in Jerusalem. Now, all four Gospels are going to talk about the crucifixion, so we'll look at that more. And all four Gospels are going to talk about the next thing that happens, which is the resurrection. And then after Jesus is raised from the dead, uh, he appears to the disciples. We're going to talk about that a lot, uh, oh. even today. And after appearing to the disciples for a period of about, like 40 days, then Jesus ascends back to heaven. Now again, uh, what we've just looked at are just the major events, the big turning points in the ministry time of Jesus. And and as we go through each of the Gospels, we'll talk about some of Jesus' teachings and we'll look at many other events. Uh, right now, I just want to take a glance at a few maps with you just to sort of remind ourselves where these events took place. Alright, up here in, in the this area, this is Galilee, 
including the Sea of Galilee. Or jahan par aap dekhte hain ye jo surakh rang ka jo bairah lagaya gaya hai ye gadi ka laka hai. Down here is Nazareth where Jesus was born. Or niche aap dekhte hain ye Nazareth hai jahan par Yesu Masih ki jo hai pataish hui. But up here at Capernaum, that was more the center of his ministry time in Galilee. Or jab wo gadi mein the to Capernaum ke laka mein jaa par jo hai. But he also ministered on on the other side of the Sea of Galilee in this area. Or ये जो आपको सुरक्षित रंग का जो एक दूसरे लाइन नजर आ रही है, उसके अंदर भी उस तमाम एरिया के अंदर भी यीशु मसीह ने जो है अपनी किरदार की. And where Peter made the great confession, "You are the Christ, the Son of the Living God," uh, that's that's over here at Caesarea Philippi. और जो ऊपर आप दायरा देखते हैं सिस्रिया का लाका जो है यहाँ पर जो है पत्रस ने इस बात का इकरार किया कि तू जो है पता था तो दूसरा है। About as far north as Jesus and his disciples ever went। और ये सबसे ऊपर का जो शुमारी लाका है जहाँ तक जो है यीशु मसीह जो हम देखते हैं कि ये इससे ऊपर के लाके में यीशु मसीह तस्वीर लेकर नहीं गए। Although they did make a visit over to this area, uh, Tyre over here in this Gentile area. उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है टायर के इलाके के अंदर जो गैर कोमो का इलाका था वहाँ पर भी वो गए के पद के लिए। But a lot of what you read in the Gospels is Jesus healing and teaching, going off on around the Sea of Galilee and the area close to that. और लेकिन हम जो हैं यीशु मसीह की किरदार के बारे में जो ज़्यादातर जानते हैं या जो पढ़ते हैं वो गलील का जो समंदर है उसके इर्द-गिर्द का इलाका है। But we'll also read about Jesus going through Samaria. Remember the woman at the well in John four. और हम नीचे देखें कि यीशु मसीह है जो वो की तरफ सामरिया के इलाके में जहाँ पर वो एक जो है औरत सामरी औरत से मिलते हैं जिसका जिक्र यहाँ ना उसके चार बाप के अंदर है। This of course is an area that most Jews would stay away from, but Jesus went right through it. और ये एक ऐसा इलाका है यहाँ पर यहूदी जो है वो पसंद जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सुमसी यहूदी होते हुए भी इस इलाके में गए। And down here you see Judea. और नीचे आप देखें कि यहूदिया का इलाका है। And here is Jerusalem, Jericho, and then there is Jerusalem. I just threw over it. I didn't mean to be sad. Oh, Jerusalem. आप देखें ऊपर जो है दारे के ऊपर वाले हिस्से में आप देखते हैं कि यरूशलेम है और जो नीचे है वो यरूशलेम का इलाका है। Actually, it's right there, so I kind of messed that up. Didn't think to erase that. Okay, that erased all. That's okay. Ah, yeah, there's Jerusalem. That's where Jesus was crucified. और जो नीचे आप देख सकते हैं यूदिया के नीचे सॉरी काले गलत था। जी यहूदिया के नीचे वाले इलाके में आप देखते हैं यरूशलेम। And you see that Bethany is close by. That's where Lazarus was. और बेथनी का इलाका आप देखते हैं यरूशलेम के करीब, जहाँ पर जो है लाजर की इस मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। And Mary and Martha. और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मरियम और मार्था भी थे। So that was one of Jesus' favorite places to go. और ये समझिए अक्सर वहाँ पर जाते थे। And there's the city of Jericho. Jesus went through there. Or ye yer yer ka laka hai jaha par se yeh samasi gudre. Jesus himself went through many of these towns, but he also sent out his disciples, seventy or seventy-two, and they went to many of these other villages that he did not go to himself. Or hum dekhte hain ki yeh samasi jo hai, wo kafi jo hai in chhero me jo hai kaspo dikhe, lekin unke jo bhattar jo shagird the, wo tarikhon har ek shahar jo hai. आपको बंच में जो नजर आता है, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है ये समस्या कुछ करके सुनाई। But I just want to point out something। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। When you think about the impact of Jesus on the whole world, अगर आप ये देखें कि ये समस्या का पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर है, this map probably covers every place that Jesus ever went while he was in ministry। तो आप ये देखें कि एक जो तो छोटा सा इलाका है जहाँ पर ये समस्या � और यीशु मसीह ने जो है अपनी खिदमत की। Nearly all of it walking। और ये तकरीबन जो था यीशु मसीह ने पैदल चलकर इन इलाकों में गए। Sometimes by boat from one side of the Sea of Galilee to the other। और कई दफा जब समुद्र को पार करना होता तो यीशु मसीह जो है वो 
कश्ती का इस्तेमाल करते हैं तो कई दफा ये होता था कि ये सामने आपको दरगाह में नजर आ रहा है सी ऑफ कदील जो है इसके ऊपर ये सुबसी पैदल चल के ही जो है पानी के ऊपर वो सफर कर लेते हैं But this is such a small portion of the world as as far as the globe is concerned. लेकिन आप इसको जो है पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत छोटा सा इलाका है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी गुजारी. But what God did in this small area is important to you and me today on different sides of the world. लेकिन इस पूरे छोटे से इलाके से उदाह जो है एक बहुत बड़ा पैगाम जो है पूरी दुनिया में लेके गया और इस पैगाम को आज हम भी जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनते हैं और मानते हैं और फैलाते हैं और हम जो है और इसके हमारे अलावा जो करोड़ों या अरबों मसीह हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम विश्व मसीह के पैरोकार हैं लेकिन जब वो आपको ये जो है ज्यादा उसको करीब करके जो है जो गलील का जो इलाका है वो दिखाया गया है and i i like this map because it helps me see that the uh, sea of galilee there is surrounded by by really a uh, very uh hilly territory lots of mountains and high hills and 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 uh, then here's the jordan plain that goes down from the sea of galilee the jordan river and this is of course level ground but aap ye dekh sakte hain ki ye tamam jo ilaka hai ye pahadi ilaka hai yahan pe safar karna bhi jo hai काफी मुश्किल होता है और ये तमाम आप इस जगह का इलाका देख सकते हैं कि ये तमाम पहाड़ी है लेकिन जब आप नीचे जनूब की तरफ आते हैं तो आप जो है आपको जो है जो जॉर्डन रिवर या जो है वो नजर आता है एंड इफ यू लुक ओवर हियर टू द टू द लेफ्ट ऑफ द मैप यू सी अ नेजरेथ एंड दिस इज व्हेयर जीसस ग्रू अप और आप जब है आप उसकी जो लेफ्ट साइड पे जब देखते हैं जहां पे ये रेड निशान लगाया गया है अभी तो आप ये देखते हैं कि ये नासरत का इलाका है ये वो इलाका है जहाँ पर यसु मसीह जो है वो वो उन्होंने प्रवान चढ़ाया या बचपन अपना गुजारा और आप ये देख सकते हैं जो काना गलील का इलाका जहाँ पर ये सुमसी ने है अपना पहला मुआवजा किया और ये सुमसी ने पानी को मह में तब्दील किया दोबारा आप इसको करीब से देखते हैं ये कपूम का इलाका है जो आपको शुमाल का इलाका नजर आता है और उसके अंदर ये सुमसी ने जो है बेशुमार की ओके we will take time for this map right now uh it's just more of the same and likewise this is jerusalem and we don't need to talk about that right now but i'll i'll leave it in there but uh we we'll said a little bit about the teachings of jesus aur abhi humne jo jo kuch nakshe dekhe isme to ek hum baat mein padhenge lekin ek jo nakshe tha wo sara jerusalem ka jo tha nakshe tha aur ab hum jesus ke liye jo kadi mahat hai uske bare mein dekhenge and uh without going into uh details uh, because a lot of us are familiar with the things that Jesus taught we're going to spend a fair amount of time in this course talking about how Jesus used parables aur abhi jo hai hum kafi zyada jo time waqt guzare hain hum padhenge kafi zyada jisun se ki jo tabasir hai uske bare mein 
that the parables themselves are just tools or illustrations for talking about the real issue, which is this, the kingdom of God. जो तमसील है दरअसल तमसील एक इस तरह की कहानियां है जिससे यीशु मसीह जो है जो असल जो मकसद है उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि के खुदा की बादशाही के बारे में एंड आई होप यू बीन रीडिंग थ्रू द गॉस्पल्स इफ यू हैवंट बीन डूइंग दैट लेटली स्टार्ट डूइंग दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू फर्स्ट एंड गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंगडम इज रियली रियली और मैं खास तौर पर आपसे जो है मैंने पहले भी कहा है फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप जो है नया एहनामा उसकी जो जो है वो आप पढ़ना शुरू करें जैसे हम जो है मुकदस मंत्री की जिन जो है वो शुरू करने वाले हैं तो आप तमाम जो अनाजील हैं इनको जो है वो पढ़ें ताकि आपको जो पता लगे इस मसीह की जो जिंदगी के बारे में हम सिखा रहे हैं आप उसको खुद इन जिलों के अंदर भी पढ़ सकें The idea that God has a kingdom was not a new idea. और ये जो ख्याल खुदा की बादशाही है ये इसके ये कोई नया ख्याल नहीं था. What was new with Jesus was that he said, "In my actions and in my words, the kingdom is present." और दरअसल जो है यीशु मसीह जो है वो ये बताना शुरू करने के लिए था कि जब वो बोल रहे हैं और जब वो इस दुनिया में आए हैं तो खुदा की जो बादशाही है वो शुरू हो गई है He says for example in Matthew 12:28 if i cast out demons by the spirit of god then the kingdom of god has come upon you जैसे यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के रूह से जो है मुद्रुओं को निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि खुदा की जो बादशाही है वो तुम्हारे दरमियान आ गई है And he said similar things about other times when he heal people or when he forget people he was acting like he is the king aur iske baad jab dekhe ki yesu mushi gunahon ko maaf kar rahe hain yesu mushi ko to yesu mushi jo hai wo bimaron ko shifa de rahe hain to yesu mushi ek badshah ke taur par kaam kar rahe hain jiske paas ikhtiyar hai ye sab kuch karne ka in fact that's the one thing you have to have in order to have a kingdom you have to have a king और सबसे जरूरी जो चीज है किसी की बात किसी भी बादशाही में वो बादशाह का खुद होना जरूरी है सो जीसस सेड दैट द किंगडम इज प्रेजेंट इन दिस मिनिस्ट्री और यीशु मसीह ने कहा कि उसकी खिदमत के अंदर जो है वो जो है बादशाह मौजूद है एंड द नेचर ऑफ दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट हैज कॉज्ड स्कॉलर्स टू टू आर्ग्यू एंड डिस्प्यूट अबाउट इट question exactly what does jesus mean by the kingdom being present or jo hai muslim scholars jo hai jo aur kafi zyada jo log hai wo iske bare mein aksar bayan karte hain ya sochte hain ki jo yesu se baatchahi ki baat kar rahe hain to baatchahi ka yesu se jo hai wo ka matlab kya lete hain there are some who take the view that that jesus was saying that the kingdom is already realized that is its filled and this word eschatology maybe you've seen that word before means the end already the end has come aur jab hum dekhte hain ke sabse pehle ye ki yesu se ki jo baatchahi hai usko unhone aakar jo hai pura kiya theek aur uske baad hum dekhte hain ke jo ye ki jaani ja rahi thi yesu se ki jo baatchahi hai usko jana ja raha tha और जो स्कटोलॉजी का मतलब है उसका मतलब होता है कि आखिर इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है जब वो मौजूद है जब वो आगे हैं तो उन्होंने बादशाही का जो है आगाज कर दिया है और वो वो यहाँ पर मौजूद है उस काम जब यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो उनकी बादशाही का शुरू हो गया है and some things like jesus saying if i cast out demons by the spirit of god the kingdom of god is come sounds like that's exactly what jesus is saying the kingdom is here already aur jab yesu masi ye keh rahe hain ke main jo hai khuda ke roop se jo hai bidruon ko nikal raha hu to iska matlab ye hai aur uske baad wo ye keh rahe hain ke khuda ki jo baatchahi hai wo tumhare baad darmiyan maujood hai to iska matlab hai ke wo ye keh rahe hain ke khuda ki baatchahi ka aagaz ho chuka hai but then in in several of the parables jesus talks about the kingdom as something that's coming in the future aur uske baad kuch tamasil ke andar yesu masi 
ऐसी बादशाह की बात कर रहे हैं जो जो है मुस्तकबिल में आने वाली है he says the kingdom is like uh fishermen pulling in the net and they throw away the bad fish and they keep the good fish जैसे ये मुसी कहते हैं कि एक जो मछली पकड़ने वाला है उसने जाल को डाला और जाल के अंदर से जो है उसने बुरी और अच्छी मछलियां को अलग-अलग किया and of course we know we live in a world that still has a mixture of good and bad aur hum jante hain ki hum ek aisi duniya ke andar rehte hain jahan ke upar aapko jo hai bahut burai aur achhai jo hai dono nazar aati hain as long as all the good hasn't been separated from all the bad we don't have the fullness of the kingdom aur iska matlab ye hai ki agar jo puri jo hai jo burai ko jo hai wo achhai se jab tak alag nahi kiya jata iska matlab hai कि जो बादशाही है वो मुकम्मल तौर पर जो है अभी तक नहीं आई है सो अनदर पोजीशन दैट अ स्कॉलर टुक मोर देन 100 इयर्स अगो ही कॉल्ड इट कंसिस्टेंट एस्कोटोलॉजी और इसके बाद जो है जो स्कॉलर्स ने जो है एक और बात की तकरीबन 100 साल पहले तो उसका नाम जो है वो कंसिस्टेंट एस्कोटोलॉजी है and he called it consistent because he said he believed that Jesus thought that the kingdom was just on the doorstep it was just about to happen and when it happens it's going to be complete so it's really near but it's sort of like just outside the door it's just going to be here any minute now aur wo is term ka matlab ye hai ke wo jo scholar hai wo ye keh raha hai ke jo uski jo baatchayat hai wo aise hi hai ke jaise बिल्कुल बाहर दरवाजे की कड़ी है और जब वो कह रहे हैं कि आ चुकी का मतलब ये नहीं है कि वो आ गई है अंदर बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो बाहर मौजूद है और वो किसी भी वक्त जो है वो आ सकती है तो ये जो है तकरीबन सौ साल पहले जो है ये कंसेप्ट पेश किया गया कि ये सुबह से जब ये बात कर रहे हैं कि बादशाह नजदीक है तो नजदीक का मतलब ये नहीं है कि वो आ चुकी हुई है बस वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है बाहर खड़ी है वो कभी भी आ सकती है I I think the scholar had had at least a somewhat uh partially valid point. Aur shayad hum ye dekhte hain ki jo kuch wo keh raha hai wo mukammal taur par to nahi lekin kuch jo hai wo theek keh raha hai. Uh unfortunately this particular scholar uh also believed that when Jesus died on the cross uh he died and that was the end of it because Jesus was wrong. The kingdom wasn't about to happen. Aur yahi wala jo scholar hai wo ye bhi kehta hai जब यीशु मसीह जो है उन्होंने जब अब उन्हीं बादशाही का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बादशाही आ गई और जब यीशु मसीह को मजलूम किया गया और हम यीशु मसीह सलीब पर मर जाते मर जाते हैं तो उसके बाद कहता है कि यीशु मसीह की जो बादशाही था वो खत्म हो गई है इसका मतलब है कि यीशु मसीह था जो थे वो गलत थे दैट इज मीन दैट एवरीथिंग द स्कॉलर सेड वाज रॉन्ग इट इज मीन ही वाज रॉन्ग अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और अगर हम ये तो भी कह सकते हैं वो हर एक चीज जो कुछ उस स्कॉलर ने कही वो ठीक कही लेकिन जो मेन उसने जो बात है उसको वो समझ ना सका उसके बारे में वो गलत कहता है और इसकी वजह से जो है जो कंसिस्टेंट एस्कोटोलॉजी है उसको जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि वो ठीक नहीं है आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट इट्स वन ऑन फॉर डेकेड्स इवन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन इन अमंग स्कॉलर्स This is this is what where most New Testament scholars would say we sh- we should uh find the truth or iske baad jo hai jo kafi der tak uska jo nazariya tha uske badle jo the jo baiso tak qarar hoti gayi iske baad ye jo ek nazariya jo hai jo wo hame milta hai jo hai khuda ki baatshah ke badle and scholars will use different terminology for this uh some will say it's the mystery of the kingdom that the kingdom is is here and yet is not here aur ye jo hai wo ek baatchai ki jo pashid ki hai uske bare mein baat karte hain wo ye kehte hain ki ha khuda ki baatchai ha yahan par hai aur nahi bhi hai or they'll say it's inaugurated in the sense that Jesus got it started but it's sort of gradually coming Uh, into fullness aur hum ye dekhte hain ke ye jo baatchai hai isse ye samasee ne jo hai wo ibtida ki lekin ye abhi tak jo hai wo puri nahi hui here's a term uh, 
that you'll see a lot when you read uh, discussions of the parables and discussions of Jesus' ministry. You'll see people talking about the already and the not yet. Jesus is here, the kingdom is here, because Jesus is here, but the fullness of what he's going to perfect hasn't happened yet. Another way of saying this that's almost uh, just using different words, it's almost the same as now and not yet. Or uh, this is my way of putting it, I say the kingdom really is here, it's just not fully here. But all of these uh, inaugurated already, not yet, now not yet, really but not fully. This, these are all just different ways of saying the same thing. The truth that Jesus taught, the truth that Jesus acted, is that the kingdom is present wherever he is doing the will of the Father. When Jesus delivered somebody from demons, the kingdom of God was taking place in that person's life. When Jesus healed someone of a physical uh, illness or brought them back from the dead, that was the kingdom of God being manifested. And not just in the ministry of Jesus, but also in the rest of the New Testament, we have this, this uh, sense that the kingdom is real and we are living in the kingdom already. The Apostle Paul says that God has moved us out of the kingdom of darkness and has put us into the kingdom of God and the kingdom of light and the kingdom of God's Son. But yet in the parables of Jesus and in the book of Revelation, uh, you get the sense that the kingdom of God coming to earth in its fullness is yet in the future. And I don't want to be uh, critical of other Christians, but some, some Christians have the view that the kingdom is only in the future. And some Christians uh, will teach that uh, miracles of healing uh, aren't to be expected today. 
کہ ابھی جو معذات ہیں وہ نہیں ہوتے But if we believe in and we experience the power of the Holy Spirit and we actually see miracles happen, we have to believe the kingdom must be really here. But if we look at our world and we look at the conflicts and we look at the opposition to Christ, we have to say it's not fully here. So how much of the kingdom is present? I don't know that you can put a percentage on that. What I think we can do is say, praise God, we already are living in the kingdom, but let's keep praying for more of the kingdom to come. Alright, we'll encounter this issue when we look at the parables of Jesus and, and the miracles of Jesus. So uh, we'll talk about this some more, but I wanted you to be aware that this is a, an important issue. اور جو ہم اس کے بارے میں مزید جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن آپ اس بات کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بات جو ابھی بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے اس مسیح کی تواصیل کے اندر اور جو ان کی بادشاہی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو سمجھنا کہ کچھ لوگ کی مختلف رائے ہیں لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمیں نظر آتی ہے کیسے کیونکہ ہمیں خدا کے جو کام جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں خدا کا جو اختیار ہے وہ نظر آتا ہے But right now I want to talk about the most important issue the issue on which everything depends اور لیکن ابھی جو ہے میں ایک بہت زیادہ جو ضروری بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ اتنی ضروری ہے جس کے ارد گرد جو ہے ہر ایک چیز بولتی ہے And that issue is Jesus' resurrection. Is it a fact that it happened? Or is this fiction? Is this just a story? Is Christian faith in Jesus' resurrection, is that founded in solid uh, truth? Or is it just what we want, what we wish would be true? کیا دراصل جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس مسیح جو ہے جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اس یہ ایک ہمیں اس کا جو ہے ہمیں کوئی شہادت ملتی ہے یا ہم ایسی ہماری جو ہے ایسا ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم ایسا سوچنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ کیا یہ درست ہے کہ غلط ہے If the story of Jesus' resurrection is just a story, a made-up story, then Jesus' life, the life of Christ, is over. وہ اس کو سلی پر چڑھایا گیا تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یسو مسیح دراصل مردوں میں سے جی اٹھا ہے کہ نہیں اگر وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر تو ساری بات ہی ختم ہوگی تو پھر تو یسو مسیح کا قصہ ہی ختم ہو گیا But if Jesus has really been raised from the dead with a new body that cannot die then the life of Christ is forever اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یسو مسیح جو ہے جب مردوں میں سے جی اٹھے اور چالیس دن تک ہمیں نظر آتے رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو ایک جلالی جسم بھی کیا گیا اور وہ ایسا جسم ہے جو کبھی بھی مرنے کا نہیں تو جو وہ ایک ایسا جسم خدا نے ان کو دیا کہ جو کبھی بھی مرنے کا نہیں 
So there are the two opposite conclusions. Jesus' life is over or Jesus' life is forever. And here we see that there are two pairs. One, that Jesus Masih died and all the stories are over. The second one, that Jesus Masih died and all the stories are over. And they gave him a jalali that will never be over. So, this is something we need to talk about. So, this is something we need to talk about a little bit. और ये तो हमें इसको फैक्ट्स के साथ देखना है कि हम इसको समझे कि क्या ऐसा दरअसल हुआ भी है कि ये सब जो है ख्याल है आप कैसे जान सकते हैं एंड वी नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन हियर बिकॉज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज नॉलेज कम्स इन डिफरेंट वेज और अगर हम देखें जो इलम के मुख्तलिफ जो तरीके जो है जो मुख्तलिफ जो उसके फील्ड है उसके अंदर जो इल्म है वो मुख्तलिफ तरीके से आता है साइंटिस्ट डील विद रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स जब भी साइंस किसी चीज के मुताबिक जो है रिसर्च करती है तो बार बार वही तजर्बात करती है और उसके बाद कहती है कि हाँ जो ये बात है जिसके मुताबिक वो तजर्बा कर रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है दस द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और इस तरीके से जो है वो साइंस काम करती है If a scientist does something in his laboratory, then somebody else ought to be able to do the same experiment in his laboratory and get the same result. Or a scientist who is doing his own lab, who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, or a scientist who is doing his own experiment, But that's very different from what historians have to deal with. लेकिन अगर आप देखें तरीक दान जो होते हैं, उनका जो तरीका कार है इल्म के बारे में वो थोड़ा फर्क है. By the very nature of history, historians have to deal with unrepeatable events. और जो अगर आप तरीक के लिहाज से देखें जो तरीक दान होते हैं, वो डील करते हैं ऐसे जब ऐसे वाकयात को जो बार बार जो है वो रिपीट नहीं होते सो हाउ नो वेपन इन हिस्ट्री और हमें कैसा पता चलता है कि तरीक दान जो है वो दोबारा वो वाक्य जो है उसको दोहरा नहीं सकते जैसे साइंसदान जो है वो किसी भी तजर्बे को दोहरा सकते हैं तरीक दान जो वाक्य हो चुका है उसको दोहरा नहीं सकते तो उससे कैसे पता चलता है कि जो वाक्य हुआ है दरअसल ये वाक्य हुआ है कि नहीं हुआ अकेन Scientists look for what they call proofs from repeatable experiments. और जो साइंसदान हैं, वो proofs को देखते हैं, वो कैसे proofs देखते हैं? तजरबात को दोहरा कर. But historians have to look for evidence for unrepeatable events. अब लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तरीकदान हैं, वो उनके पास वाक्यात होते हैं, और कोई भी जो वाक्य है, वो दोबारा तो repeat नहीं किया जा सकता. जो वाक्य एक बार हो जाता है There's direct evidence from eyewitness reports. लेकिन तरीक दान जो है वो क्या देखते हैं कि वो जो उस वक्त वहाँ पर जो मजूद होते हैं जो वो वाकयात को देख रहे होते हैं उनकी जो है वही वो मानते हैं. And there's also what is called a circumstantial evidence. और उसके बाद ऐसे जो जो evidence है जो उस circumstance के अंदर मजूद है उस उस वक्त जो मजूद है उसके बारे में है। If if you went outside and you saw that the ground was wet, you'd say it must have rained. और अभी भी जैसे अगर आप बाहर जाएं तो आप देखें कि जो ज़मीन जो है अगर गीली है तो आप कहते हैं कि हाँ शायद जो है बारिश हुई है। Maybe you didn't hear the rain. लेकिन शायद आप जो है अंदर किसी बिल्डिंग के मजूद हैं और आपने ना तो बारिश की आवाज़ सुनी और ना ही आपने बारिश को होते देखा। You didn't see the rain। और आपने बिल्कुल भी जो है बारिश को देखा ही नहीं। But the circumstance is something that must be explained by, well, it must have rained। लेकिन जब अगर आप बाहर जाके जब हम उस उस वाक्य को देखते हैं कि ज़मीन जो है वो गीली हुई है, तो आपको पूर्ण पता चल जाता है कि हाँ, चाहे मैंने नहीं देखा, चाहे मैंने नहीं सुना, लेकिन � and for the resurrection of Jesus, we have direct evidence, and we also have circumstantial evidence. 
आई विटनेसेस मौजूद है जिसको हम डायरेक्ट एविडेंस जो है वो कहते हैं और सरकमसेंशनल जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है जैसे आपको बारिश की जो है मिसाल दी गई है आपको समझाने के लिए uh the illustration i always like to use of this i'll just mention it briefly is uh the story of hannibal and crossing the alps with an army and with elephants aur aap ye jo kahani hai jo annabels ki aur alps ke sath jo usne pure jo hathiyon ke sath in tamam jo hai ek safar bada kiya and some of you heard this illustration and some of you have shayad aapne iske mutalliq kabhi padha ho ya na This happened more than 200 years before Christ. ये जो वाक्य है ये यीशु मसीह की पैदाई से तकरीबन 200 साल पहले हुआ. The city of Carthage was in competition with Rome. और रोम की और जो कार्थिज का इलाका जो आपको नीचे नजर नजर आ रहा है ग्रुप में और रोम के दरमियान जो कंपटीशन था. They fought a number of wars against one another. और वो एक दूसरों के जो साथ हैं वो जंग में हमेशा थे. But this great general Hannibal took an army from Carthage with uh, elephants. लेकिन एक ये जो जो general था जो army का वो उसने जो है अपनी जो फौज जो जो थी उसके उसके साथ उसने जो है हाथी भी लिए. Crossed over into Spain. और वो जो है स्पेन के इलाके से होता हुआ क्रॉस्ड ओवर द माउंटेंस दैट सेपरेट स्पेन फ्रॉम व्हाट इज नाउ फ्रांस और जो ये जहां पर आप रेड लाइन देख रहे हैं यहां पर फ्रांस का इलाका शुरू होता है और यहां पर तमाम पहाड़ी इलाका है जो स्पेन और फ्रांस के درمیان है एंड देन ही टुक दैट आर्मी विद द एलिफेंट्स इनटू व्हाट इज नाउ इटली और वो ऊपर से होता हुआ जो है जो इटली के इलाके के अंदर जाता है या दिस totally caught the romans by surprise aur ye romiyon ke liye jo tha isko maarna hi jo tha wo bahut mushkil ho gaya this seemed impossible kyunki ye bilkul jo tha na mumkin tha but how do we know what happened kyunki humne kaise pata ye hua bhi hai ki nahi there were eyewitnesses who made reports to ke wahan par log maujood the jinhone iske bare mein likha and it's the same with the resurrection of jesus it may seem impossible but there are eyewitnesses aise hi hai yesu masi ke murdon mein se jutne ke bare mein agar aap kisi bhi se baat kare aap aap masi nahi aap waise baat kare ki ek shakhs jo hai wo murdon mein se jutha hai to usko manna jo hai wo na mumkin hai lekin jab hum jo jo jin logon ne yesu masi ko murdon mein se jutne ke baad dekha chua wo jab is baat ko likhte hain तो वो जो हिस्टोरी हिस्टोरियन जो होते हैं या तरीकदान के हवाले से इस बात को माना जाता है कि वहां पर जो थे वो आई विटनेस मौजूद थे जो लोग वो मौजूद थे जिन्होंने इस वाक्य को होते हुए देखा और इसके बारे में लिखा आसिफ आपका माइक को ना होगा Okay. So when we talk about the resurrection of Jesus it's important that we know exactly what we mean by this. Aur jab hum jo hai Yesu Masih ki murdon mein se jee uthne ke bare mein baat karte hain to hame pata hona chahiye ki wo kya hai. By this thing here that by Jesus resurrection we mean that he came back with a transformed body. Aur jab hum Yesu Masih ki jo hai murdon mein se uthne ki baat karte hain तो हम देखते हैं कि वो एक नए जिसम के साथ जो है वो आते हैं दिस इज अगेन और ये एक ऐसा जिसम है जो दोबारा कभी भी नहीं खत्म हो सकता सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिसस्टिटेशन हम एक जो है रिसस्टिटेशन की बात नहीं कर रहे इन अ वे व्हेन लाजरस केम बैक ही अपेरेंटली केम बैक विद द सेम बॉडी और जब हम देखते हैं कि जैसे जो लाजर जो है वो जब मुर्दों में से जुड़ था तो उसकी जो है जिसम तब्दील नहीं हुआ था बल्कि वो उसी जिसम के साथ आया था जिसके साथ वो मरा था एंड वर सर्टेनली नॉट टॉकिंग अबाउट रीइंकारनेशन और हम रीइंकारनेशन के बारे में भी नहीं बात कर रहे वेयर यू ट्रेड वन बॉडी एंड गेट अनदर जिसमें ये होता है कि आप एक जिसम की बजाय कोई दूसरा जिसम जो है वो ले लेते हैं इन फैक्ट जीसस shows his disciples after the resurrection it's the same body it still has the scars from the crucifixion or the son jo hai yesu masi jo hai apni 
جو مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد جو ہے رسولوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میرے جو جسم کے اندر جتنے بھی اسکارز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جسم ہے میں نے کوئی دوسرا جسم نہیں دیا and and we're not talking about just survival of his spirit a lot of people believe that aur kafi jo log ye mante hain ke wo uski qasr roo zinda hui thi koi uska jism na tha a lot of people throughout history have believed that somehow when they die their their spirit is going to continue even though the body has died aur isi tarike se beshumar log ye samajhte hain ke jism jo hai wo mar jata hai lekin roo jo hai wo zinda rehti hai but that is not what christ experienced لیکن یہ یسو مسیح نے اس طرح کا تجربہ نہ ہوا کرائسٹ کیم بیک وتھ ا باڈی بٹ ا باڈی دیٹ ہیز بین ٹرانسفارم ہیز بین گلوریفائیڈ لیکن یسو مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے پاس ایک ایسا جسم تھا جس کو ہم جلالی جسم کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ہی جسم تھا لیکن وہ تبدیل ہو گیا آل رائٹ دیر آر several different pieces of evidence for the resurrection of Jesus. Oh, Yesu Masi ke jo murdo mein se ji utne ke bare mein mukhtalif jo hai unhe evidence milte hain. And the first one is circumstantial evidence. Sabse pehle jo hum dekhte hain ki us jo circumstance the us waqt jo tha kya ho raha tha. The tomb was empty. Sabse pehle ki unki jo qabar thi wo khali thi. Everybody agreed that the tomb was empty. Aur ek ye samajh janta tha ki ha اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جسم رکھا گیا ہے قبر کے اندر اور جسم غائب ہے تو سب جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے جو ہے وہ لاش کہاں گئی اور ہیمپن ٹو دی باڈی اس لاش کے ساتھ کیا ہوا بائی سیلف دی ایمپٹی ٹوم از سفیشنٹ اور اگر اپ صرف اور صرف جو ہے خالی قبر کی بات کریں تو اپ اس کو جو ہے ثابت نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مولو میں سے جی اٹھے بٹ ایٹ گوز ٹوگیدر وتھ دی ادر پیسز اف ایویڈنس دیٹ وی ہیو ٹو میک اے گڈ کیس لیکن اگر ہم کیس بنا رہے ہیں تو ایک یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جو اس کے مخالف بھی مان رہے ہیں اس کے شگرد بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو قبر ہے وہ خالی ہے and this is our most important piece of evidence اور یہ جو دوسرا جو ایویڈنس کی بہت زیادہ جو ضروری ہے the eye witnesses کہ eye witnesses جو اس وقت دعا موجود تھے we'll look at the passage later but Paul says there were more than 500 who saw Jesus alive after the resurrection اور آپ سب کو اس حوالے کا پتہ ہے جہاں پر جو ہے پالوس کہتا ہے پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے یسو مسیح کو جو ہے وہ زندہ دیکھا Another piece of evidence involves us. اور ایک اور جو ایویڈنس ہے جس میں میں اور آپ اور ہم سب شامل ہیں The existence of the church. آپ دیکھتے ہیں اکلیسیا جو ہے وجود جو ہے especially in those times when the church has been persecuted and people have been willing to die for their belief in Jesus resurrection aur ye ek bahut badi baat hai ki jab pehle daur ki pehli ecclesia ke upar itna zulm us kam ho raha tha lekin wo zulm us kam ko bardasht kar rahe the aur apni jaan bhi de rahe the yeah again by itself being a martyr doesn't prove the truth of what you believe lekin agar koi apni jaan de deta hai ke ha چاہے لوگ اپنی غلط باتوں کے لیے بھی جان دے دیتے ہیں لیکن یہ اس چیز کو پروو نہیں کرتا کہ اگر کوئی جان دے رہا ہے تو کسی سچائی کے لیے دے رہا ہے لیکن جب ہم ایویڈنس کو اکٹھا کر رہے ہیں تو ایک ایویڈنس یہ بھی ہے کہ جو کلیسیا جو ہے جو اس دور میں ایگزٹ کرتی تھی وہ اسی بات کے اوپر کہ یسو مسیح مردوں میں جو ہوتا ہے ان کے اوپر ظلم چایا جا رہا تھا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں Now, the fourth one is, is really the, sort of the same thing, but just more in present time. Our experience or, and Christians through the centuries. And after that, the fourth and the third are the same as the fourth. And the fourth experience is that we see the Messiah, the Messiah, the Messiah, the Messiah, the Messiah, the Messiah, the Messiah. Now, what I want you to notice before we leave this slide is, The first one of these, this is very much a historical thing. 
And so is number two, the eyewitnesses. The eyewitnesses are among those who wrote the New Testament. Or wo eyewitnesses hi tamam log hai jinhone tamam ka tamam naya ahdama likha. But it's more than just the people who wrote the New Testament. There are hundreds of eyewitnesses. Lekin ye to chand logon ne jo hai naya ahdama likha hai. Lekin sankro aise aur log the jinhone Yesu Masih ko jo hai dekha tha. Okay. Uh, before I go any further in this, this is probably a, a good place to stop. But uh, let me t- let me just. Fast forward to this passage because I've already referred to it. Or जो है हमने इसके हम यहाँ पर अभी आज का lecture को खत्म करेंगे लेकिन मैं आपको जो है एक जो reference है ये दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में हम बात कर ली है और जो हम जो case पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम दोबारा जो है जो मैं रात को देखेंगे और पहला ग्रंथ क्यों उसका पंद्रह बाप है We'll look at the we'll look at the gospel uh, accounts of appearances of Jesus later, but this is a good summary account. लेकिन हम जो है हम देखेंगे अनाजील के अंदर किस तरीके से यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जुड़े हैं लेकिन ये एक तमाम किस तमाम जो समरी जो है लासा जो है वो हमें पहला क्रम किया उसके पंद्रह बाबू तीन से चार आयत के अंदर जुड़ता है. If you could read through uh, verses three through eight. चुनाचे बल्कि ये मैं भी आपके सामने पढ़ूंगा तीन से आठ आयत तक लिखा है चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वो ही बात पूछा दी जो मुझे पहुंची थी कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कायफा को और उसके बाद उन बारह को दिखाई दिया फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए फिर यकूब को दिखाई दिया फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको भी जो गोया अधूरे दिनों की पदाइश को दिखाई दिया All right. Paul wrote 1 Corinthians in 55 AD. जो ये किताब जो भी हमने पहला ग्रंथ क्यों पढ़ी वो पालूस ने तकरीबन पच्चत पचपन में लिखी सन पचपन में लिखी. Which at most is about 25 years after the resurrection, maybe fewer years than that. और ये तकरीबन जो है यीशु मसीह के मुर्दों में से जुटने के 25 साल के बाद इस किताब को लिखा गया। And Paul says most of those 500 people who saw the resurrected Jesus were still alive. You could go ask them. और पालूस जो है वो ये कह रहा है अपने इस खत के अंदर कि जो 500 से ज़्यादा जो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखा है उनमें से काफी ज्यादा जो है अभी भी जिंदा है और वो कह रहा है कि जाकर आप उनको मिले और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन देखा है। I want to go back now to a point I made at the beginning of this lecture. और मैं इस पॉइंट को जो मैंने शुरू में आपके सामने पेश किया। From the very beginning, Christianity has been anchored in history, in something God did in history. और जैसे ही हम पढ़ � कि हम दरअसल सारी तारीख पढ़ रहे हैं और तारीख के अंदर जो खुदा जो है वो काम कर रहा है जो उसके मुताबिक हम देख रहे हैं और हम मसीहत को तारीख के अंदर ही देखते हैं। It is open to investigation because it's in history। वो ये बिल्कुल open एक मज़ब है जिसको कोई भी investigate किसी भी तरीके से कर सकता है क्योंकि ये तारीख के अंदर मौजूद है। And time after time when people have really honestly investigated the facts. They come to the conclusion Jesus must have been raised from the dead. Or, जैसे ही आप देखते हैं कि जो लोग जो हैं, उन्होंने ये सुनिए कि हम तले कई लोगों ने जो है इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने इस बात को माना और जाना 
you see that I won't put those of you. I want to just give you the rest of these slides. I'll talk about some of them next time, but I want to kind of keep them together for this lecture. I don't have an interpreter, so um, this is just for the sake of being able to see the uh, slides. This, is, this one we talked about already, and I'll just go through these without probably saying that much. This is the simplest explanation. That's the one we believe. Jesus died and rose from the dead. People who don't believe that Jesus rose from the dead have other explanations for the empty tomb. And basically it comes down to the disciples being deceived, confused, uh, and are being deceivers that they, they just made up the story uh, for some uh, reason to have their own religion. And then there's one interpretation that says Jesus was on the cross. They thought he was dead, but he really wasn't. He swooned, fainted, and then revived in the tomb. Uh, almost nobody believes that. It's just too unbelievable. And it's, it's uh, something that could be disproved easily by somebody saying they saw Jesus afterwards and he uh, still had the same body. So those are just explanations for why the tomb could have been empty. The first one is the Christian explanation for why the tomb is empty and it's obviously the best uh, interpretation. The resurrection could not have been maintained, it could not have been taught in Jerusalem for a single day, for a single hour, if the emptiness of the tomb had not been established as a fact for all concerned. In other words, what this scholar Paul Althaus said is that everyone, the opponents of Jesus as well as the friends of Jesus, agreed the tomb was empty. And that's where the proclamation started. The very place where the tomb was, just outside Jerusalem, that's the very place, Jerusalem, where the gospel was preached to begin with. Starting with Pentecost, the church started growing. That's the very place. Everyone agreed Jesus' tomb was empty. We'll talk about some of these passages. We refer to 1 Corinthians 15 already. Uh, we'll take a glance at John 20 and 21. We may not talk about these others, uh, or we may just, just depend on how much time I want to take on this in the next session. But I wanted you to have a list up, and that's why I decided to go ahead and do this recording. This is the one we already read. And uh, Kenneth read this for us. And this is where we left off in the, in the actual uh, lecture session. Now here are the first eyewitnesses. And all the Gospels agree that women were the first ones to encounter the risen Jesus. We'll talk about that because that's important and valuable. Just listing these, I'm not going to comment on, on these right now. Is it believable? Could such a thing happen? If God exists, could he do something like this? If you believe in God, you believe that God could raise somebody from the dead. It's possible, at least. You'd have to say it's possible. You can't rule it out without investigation and claim that you have been honest. I think this is a really 
wise insight. People will die for religious beliefs they sincerely believe are true. And we know that in fact, of course, many people have, have martyred, martyred themselves for the sake of their understanding of uh, Islam, for example. But people won't die for their religious beliefs if they know their beliefs are false. If you, if you really believe it's true, you might be willing to die for it. If you don't believe that's true, you wouldn't. You, you wouldn't give your life for something you knew was false. It just wouldn't be sane. That would be insane. And then millions have claimed their lives been transformed by trusting in Jesus, and that includes us, it includes me, you, as a follower of Jesus. So we get to be part of the evidence. We're not the same kind of evidence as the eyewitnesses. We're not the same kind of evidence as the empty tomb. We're a different kind of evidence. We're the evidence of people's, people who have had their lives changed. And that counts for something. It may not be the total argument that we can make. We, we depend on that historical argument from the eyewitnesses, which is in the New Testament, their eyewitness testimony. But we also depend on the testimony of Christians through the centuries. And then we get to add our testimony too. We are witnesses. Witnesses testify. That's what we do. So we trust Jesus and we let him show that he's alive. The power over sin and death. If our lives aren't different, then we can't really say that we know a Savior who has power to change us. But if our lives are being changed, we aren't perfect yet, but if our lives are being changed, then we can testify that God is changing us through Jesus. And that's the end of that lecture. We believe in Jesus, the crucified and the risen Savior. We'll talk about some of those slides that we've just looked at uh, in the next time, but again, I wanted you to have them already so that you could look at them connect them to the lecture that didn't quite get finished. All right, I'll uh, see you later.